देख लीजिए मैडम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए इन दिवन डायग्राम ए बी सी इज राइट एंगल एट बी बी पे राइट एंगल है बी डी ई एफ है जो है वो राइट एंगल आपको दिया गया उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि देखिए ये रेक्टेंगल तो ए डी जो है वो सिक्स सेंटीमीटर है सी ई जो है वो फोर सेंटीमीटर है बी सी जो है बी सी बी सी ये मतलब पूरा का पूरा जो है पूरा बी सी जो है बी सी जो टोटल है वो सेंटीमीटर अगर ये टोटल ट्वेल्व सेंटीमीटर है ये मेरा फोर सेंटीमीटर है तो ट्वेल्व माइनस फोर ये जो है ये मेरा एट सेंटीमीटर है यहां तक क्लियर है यहां तक कोई डाउट है हाँ। तो पहले आपको प्रूव करना है कि जो ए डी एफ है मैं ऐसा करता हूँ एक नया ट्राइंगल यहां बना सकता हूँ नया ट्राइंगल तो ए डी एफ जो है वो ये वाला ये छोटा वाला ए डी एफ ये है ए डी एफ ये यहां पर ये राइट एंगल है और एफ ई सी एफ ई सी ये यहां से जब मैं एक्सपेंड करता हूं यहां ऊपर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है एडजस्ट कीजिए ये सी है तो मुझे ये वाला जो ट्राइंगल है इसको इसके सिमिलर प्रूव करना है आपको बात समझ आ गई तो बताइए कैसे प्रूव किया जाए सिमिलर है सर एफ डी बी ई को रेक्टेंगल दिया है और रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं okay. तो अगर हम लोग एफ ए डी को लें और सी एफ ना शाबाश तो आप बोल रहे हैं कि सर आप पूछ लीजिए दोनों का है तो वो सिमिलर हो गए जी एफ ए डी को ले लीजिए और सी एफ ई को ले लीजिए ये जो है क्योंकि पैरल लाइन हैं तो ये वाले जो एंगल हैं ये सिमिलर होंगे जब ये सिमिलर हो जाएंगे मतलब जब ये इक्वल हो जाएंगे और सी एफ ई हाँ और ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है क्योंकि दोनों नाइन्टी है तो ये जो दोनों ट्राइंगल आएंगे सिमिलर होंगे नाइन्टी डिग्री थे हाँ उसी तरह ए डी एफ और ए बी सी ए डी एफ ए डी एफ ये वाला तो एफ ए डी कॉमन एंगल है और एफ डी ए और ए बी सी दोनों नाइन्टी डिग्री है तो वो लोग सिमिलर हो जाएंगे बहुत बढ़िया ये मेरा ट्राइंगल जो है ये ए एफ डी है ये मेरा ट्राइंगल ए सी डी है तो ये वाला जो एंगल है इसके बराबर है ये नाइनटी है ये नाइनटी है तो फिर से ये दोनों जो ट्राइंगल है इसे मतलब यहाँ से ठीक है ये जिसमें भी ए लग गया तो यहाँ से कोई डाउट लेंथ ऑफ एफ सी एफ सी मतलब ये वाली टाइम बताइए कैसे किया जाए तो एफ डी ए और एफ ई सी ही लेंगे जी और मैं काम कर रहा हूँ जो ये अननोन है इनको मैं निकाल रहा हूँ क्योंकि नाइनटी डिग्री एंगल के ऑपोजिट फिर एफ ई अपॉन ए डी क्योंकि वही सिमिलर एंगल्स और सिमिलर ट्राइंगल्स वाला तो अगर मुझे एफ हाँ अगर मुझे एफ ई निकालना है तो मैं फोर क्वेश्चन मार्क अपॉन सिक्स क्वेश्चन मार्क अपॉन सिक्स क्योंकि सिक्स तो मुझे केवल वुड बी इक्वल टू फोर अपॉन एट क्योंकि ये एट मुझे केवल है और फिर एफ डी भी एट हो जाएगा क्योंकि हाँ ये भी एट है तो यहाँ अगर हाफ है तो यहाँ हाफ करने के लिए ये मुझे थ्री करना पड़ेगा तो ये थ्री हो जाएगा कोई डाउट है यहाँ पे नहीं तो ये थ्री बाय सिक्स हो जाएगा 
ये थ्री बाय सिक्स हो जाएगा ये फोर बाई एट है ये भी हाफ है ये भी हाफ है तो ये थ्री हो गया अब ये क्योंकि रेक्टेंगल है ये थ्री है तो ये भी थ्री होगा तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं हाँ समझा तो आपको निकालना ए डी एफ ए डी और ए बी सी ए बी सी मतलब जो बड़ा वाला जो ट्राइंगल है इनके एरिया का आपने इनका एरिया का आपने रेशियो निकाला ए डी हाँ हाँ कैसे निकालेंगे आ सर वैसे तो एरिया निकालने के लिए दोनों का हाइपोटेनियस स्क्वायर करके मिल जाता है प्रॉपर्टी से पर एफ डी और ए डी को अगर स्क्वायर करेंगे तो हाइपोटेनियस रूट में आएगा देखिए उसमें क्या है मेरे पास अगर दो ट्रायंगल्स हैं ट्राइंगल्सूम ए बी सी जो है वो डीई एफ के सिमिलर है आप समझ पा रहे हैं एरिया ऑफ ए बी सी ऑन एरिया ऑफ डी एफ तो ये ए बी सी है ये जो है ये डी एफ और लेटर जो यूम की ये और ये पेयर बन रहे हैं ये और ये पेयर बन रहे हैं ये और ये पेयर बन रहे हैं आपको बात समझ आए तो ये जो है दिस वुड बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स नहीं समझ आया आपको हां समझ आया पर यूजुअली हाइपोटेनियस का स्क्वायर नहीं होता किसी का भी ले लेना कोई भी चलेगा कोई भी चलेगा क्योंकि वो उसकी जो तीनों साइड्स हैं वो सिमिलर है तो आप हाइपोटेनियस लेंगे तो वो भी तो बाकी दो से सिमिलर ही होगा ए डी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर लिया तो भी चलेगा को, कोई भी ले लीजिए मैडम मैं आपको अभी करके बता देता हूं ए डी एफ जो है 6 8 भैया आपस में बात करोगे मैं क्लास से निकाल दूंगा एक बार प्यार से समझा दिया दूसरी बार गुस्से से समझा दिया और एट आपको समझ आ रहा सिक्स नाइन एट ये सिक्स है ये एट ये एट है ये नाइन है और ये ट्वेल्व है यहां तक समझ आ गया अब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जो सिक्स बाय नाइन है एट अपॉन ट्वेल्व तो होगा ही नहीं समझ में आया और अगर आप हाइपोटेन्यूज भी लेंगे हाइपोटेन्यूज भी लेंगे वो ही तो भी सिमिलर ही होगा नहीं समझ में उसकी रेशो उसकी रेशो भी तो टू बाई थ्री होगी नहीं समझ आया तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप सिक्स स्क्वायर बाई नाइन स्क्वायर कर लीजिए ट्वेल्व स्क्वायर सॉरी एट स्क्वायर एट स्क्वायर बाय ट्वेल्व स्क्वायर कर लीजिए एट स्क्वायर बाय ट्वेल्व स्क्वायर कर लीजिए उसकी जो रेशो है वो फोर बाई नाइन ही आने वाली है नहीं समझ आया समझा भाई सिमिलर ट्राइंगल जो हैं उनके हर साइड की जो रेशो है वो सेम है समझ पा रहे हैं क्या लॉजिक बेसिक लॉजिक पकड़ पा रहे हैं हाँ समझा 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 तो क्योंकि एफ डी इज इक्वल टू सी बी ओके नहीं मैं समझा तो आप सिमिलर ट्राइंगल्स की कोई भी दो साइड ले लीजिए उनका आप रेशो ले लीजिए चाहे ही वो आपने जैसे इस केस में बेस स्क्वायर ले लिया या तो पेंडिकुलर स्क्वायर ले लिया या हाइपोटेनियस स्क्वायर ले लिया कोई भी ले लिया उसकी जो बिकॉज यार सिमिलर ट्राइंगल उनकी रेशो सेम ही होने वाली तो किसी को भी लेके आप स्क्वायर कर लीजिए मेरी बात समझ नहीं आ रही हां मैं फिर से समझाऊं क्या अगर कोई डाउट नहीं नहीं समझ में आ गया क्योंकि अ कोरिस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर शाबाश तो याद रखिए जी याद रखिए अगर आपको बता दिया कि दो ट्रायंगल्स के एरिया सिमिलर तो आप बिंदास मतलब उसमें जो साइड्स जो दो साइड्स लेनी है वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लेंगे मतलब जैसे ए बी और डी ई ए स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर बाय डी ई स्क्वायर करेंगे ए सी स्क्वायर बाय डी एफ स्क्वायर करेंगे 
बी सी स्क्वायर बाय ई एफ स्क्वायर करेंगे मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सी करेंगे तो इसमें कोई ऐसा नहीं है इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं भाई हाई प्रोटीन लेंगे या फिर पेंडिकुलर भी लेंगे या बी सी लेंगे यहां तक क्लियर मैडम यहाँ तक ठीक तो मैं मीटिंग बंद करके दोबारा तक सर दोबारा तक सर